হ্যালো দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টাইম এক্সপ্রেসিভ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে আপনারা যারা ঋণ পাচ্ছেন বা ঋণ নিচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে সরকারি ঋণ এই ঋণকে কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনি কোন খাতে ব্যবহার করতে পারবেন এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আছে এই বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে মসজিদে নামাজ কবে থেকে পড়তে পারবেন এই বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে রিলিফ ত্রাণ যে চলছে এই ত্রাণের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আপনার কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাসের যে পরীক্ষা এই পরীক্ষা আপনি কিভাবে করবেন এবং পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটি কি কাজ করছে কিভাবে আপনি বাংলাদেশি কমিউনিটির মাধ্যমে ফ্রি আপনি টেস্ট করাতে পারবেন এই বিষয়গুলো এই বিষয়টা এই বিষয়ে থাকবে আরো থাকবে আমাদের এস্টোরিয়াতে আমরা যেটা এখন তো আপনারা জানেন যে প্রাইমারি নির্বাচন চলছে এই প্রাইমারি নির্বাচনে এস্টোরিয়াতে একজন একজন নতুন প্রার্থী তরুণ প্রার্থী যিনি এস্টোরিয়ার যে প্রথাগত যে নির্বাচনী পদ্ধতি বা প্রথাগত নির্বাচনী যে রেজাল্ট এই রেজাল্টকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন আজকে তার সাথে তাকে আমরা নিয়ে আসবো তিনি কথা বলবেন আপনাদের সাথে আমরা প্রথমেই যাব নাজমুল আহসানের সাথে আজকের লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য আমাদের সাথে আজকে যারা আছেন তাদের মধ্যে আছেন ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান যিনি সভাপতি জামাইকা মুসলিম সেন্টার এইখানে বাংলাদেশি কমিটির সবচেয়ে বড় ইসলামিক সেন্টার আমাদের সাথে আছেন জনাব মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী যিনি জামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারি আমাদের সাথে আছেন জনাব ফিরুজ আলম যিনি ফুবানার মেম্বার সেক্রেটারি তিনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আসবেন যোগ দেবেন আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী জাকির যিনি কথা বলবেন আপনাদের লোন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে এবং জনাব পরিচয় সম্পাদক জনাব নাজমুল আহসান আছেন তিনি জানাবেন আজকের আপডেট নাজমুল আহসান কেমন আছেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাদের সকলকে জি পৃথিবীর সর্বত্র এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে একমাত্র নিউইয়র্ক স্টেট ছাড়া নিউইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দারা মানুষজন খুব ভাগ্যবান যেখানে নিউইয়র্ক স্টেটে গতকালকে সেভেন্টি থাউজেন্ডেরও বেশি সত্তর হাজারেরও বেশি টেস্ট টেস্টিং হয়েছে যেটা গভর্নর আজকে জানিয়েছেন সকালবেলায় এবং সেই টেস্টিং এ এক পার্সেন্টেরও নিচে অর্থাৎ শতকরা একজনেরও কম মানুষ পজিটিভলি টেস্ট হয়েছে অথচ বিশ্বের সর্বত্র এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে এবং বৃহস্পতিবারে প্রায় ছ লাখেরও বেশি মানুষ সারা বিশ্ব জুড়ে এটাতে আক্রান্ত হয়েছে নতুন ভাবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন করে আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে ইনফ্যাক্ট শুক্রবার তারা বলেছেন যে পরিস্থিতি ভয়াবহ মারাত্মক পর্যায়ে আছে এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের অবস্থা মোটামুটি খুবই নাজুক তারা প্রথম আক্রান্ত প্রথম বৃষ্টি দেশের একটি বাংলাদেশ এবং বিশেষ করে আমেরিকা অঞ্চলের সাউথ আমেরিকা আর অনেকগুলো দেশে আক্রান্ত একমাত্র নিউইয়র্ক স্টেট এই ক্ষেত্রে একটু স্টেটটি আগেও অন্তত দুই মাস আগেও যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে টার্গেটেড এরিয়া ছিল সবচেয়ে আতঙ্কিত স্টেট আতঙ্কিত নগরী নিউইয়র্ক স্টেট ছিল সেই নিউইয়র্ক সিটির অবস্থান আজকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো এবং এই এই কথাটুকু বলে গভর্নর আজকে তার এতদিন যে নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন করতেন আজকে তার শেষ অনুষ্ঠানটি তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তবে তিনি বলেছেন যে তিনি কোথায় চলে যাচ্ছেন না প্রয়োজন হলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন আবারও করবেন তবে তিনি আশা প্রকাশ করছেন তার হয়তো আর সাংবাদিক সম্মেলন করতে হবে না আহ তিনি আজকে তার সর্বশেষ যে একশো এগারো দিন নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নিউইয়র্ক স্টেটে আজকে একশো এগারোতম দিন ছিল এবং এই দিনটি তার জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন তিনি বলেছেন এবং তিনি নিউইয়র্ক বাসীর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তিনি খুব একটি মর্মস্পর্শী বক্তব্যের মাধ্যমে তার আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের জবনিকা টেনেছেন এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে আজকে তিনি একাই সাংবাদিক সম্মেলন এসেছেন এবং তিনি তার সকল সহকর্মীকে আজকে ছুটি দিয়েছেন আপনারা জানেন যে জুন টেন্থ উপলক্ষে আজকে নিউইয়র্ক স্টেটে ছুটি ছিল উনি গভর্নর একাই সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আগামী সোমবার থেকে নিউইয়র্ক সিটি নিউইয়র্ক স্টেটের সর্বশেষ অঞ্চল আমেরিকার 
প্লাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে বাড়ার খবর পাচ্ছে সেখানে নিউইয়র্ক শুধু ব্যতিক্রম এবং এটার কৃতিত্ব নিউইয়র্ক বাসীর এবং যেভাবে নিউইয়র্ক বাসী গত তিন মাস ধরে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে আগামী দিনগুলোতেও যদি সেই ধৈর্যের পরিচয় দেয় তার অর্থ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং টা মেনে চলা এবং এবং খুবই খুবই জরুরি সেটি হচ্ছে যে মাস্ক ব্যবহার করা এটি হচ্ছে একমাত্র ভ্যাকসিন ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হয় এবং আর সেটার আপাতত আগামী কয়েক মাসের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারি তো হইতে পারে কিন্তু এই সে পর্যন্ত এই এটি হচ্ছে একমাত্র উপায় এবং আরেকটি কথা আজকে অনেকে এখন বলতে শুরু করেছে যে ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলেই যে করোনা ভাইরাসের বিপদটি চলে যাবে তা কিন্তু নয় ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন কিন্তু আছে কিন্তু তারপরও মানুষ ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত হচ্ছে যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা এতটা মারাত্মক নয় কিন্তু যাই হোক সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন এবং আগামী আহ কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে এই এই ভাইরাসটি আগামী দুই তিন বছর আমাদের সাথে থাকতে পারে অর্থাৎ আমাদেরকে সেভাবেই প্রস্তুত থাকা ভালো আর গভর্নরের পর নিউইয়র্কের মেয়র আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তিনি খুব আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে সোমবার থেকে নিউইয়র্ক সিটি দ্বিতীয় ধাপে যাচ্ছে এবং তিনি বিশেষ করে আজকের যে কথাগুলো বলেছেন তাতে সেটি হচ্ছে যে নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসের সময় যে প্যান্ডেমিকের সময় যে যে বৈষম্যটি লক্ষ্য করা গেছে যে দরিদ্র এবং অশ্বেতাঙ্গ নেবারহুডে যেভাবে এটি আক্রমণ করেছে সেটি আর থেকে একটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সেটি যাতে আর ভবিষ্যতে না হয় তার একটি প্রক্রিয়া তিনি শুরু করেছেন পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে পুলিশের অনেক রিসোর্স অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসাবে পরিচিত করার চেষ্টা হচ্ছে তবে এতে অনেকে আবার একটু অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন যে পুলিশের ভয় যদি মানুষের মন থেকে চলে যায় তাহলে পুলিশ বাহিনীকে আর কার্যকর করা সম্ভব হবে না তো বিষয়টি আগামী দিনগুলোতে দেখা যাবে তবে মেয়র আজকে যে কথাটি বলেছেন যে এই দেশে অসাক্তাঙ্গদের যে অবদান এই দেশের মানুষের উন্নয়নে এই রাষ্ট্রের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সামনে তুলে আনতে হবে এবং সেই জন্য তিনি সেই ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার এর উপলক্ষে কতগুলি মুরাল নিউইয়র্ক শহরে বসানো হবে তার সেগুলো তিনি আজকে রিচমন টেরেস স্ট্যানিড আইল্যান্ডে একটি উদ্বোধন হয়েছে সেটি সেখানে তিনি ছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মর্ম বেদনার কথা আমরা জানতে না পারবো অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ফিলিংস আমাদের আমাদের তাদের প্রতি আমাদের ফিলিংস টাও আসবে না অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে আমরা লক্ষ্য করতে পারবো যে ব্ল্যাক স্লাইড ম্যাটার উপর নির্ভরশীল অনেক কিছু হয়তো নিউইয়র্ক সিটিতে আর নতুন করে আমাদের চোখে আসবে সেই জন্য আমরা প্রস্তুত থাকতে হবে আরেকটি জিনিস যেটি আজকে আমি তো একটু আগেই বলেছি যে সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের বিস্তার বাড়ছে আর সেটি আশঙ্কাজনক আর শুধু নিউইয়র্ক ছাড়া নিউইয়র্কের অবস্থা এখন এক পার্সেন্ট নিচে সেটা আগে বলেছি আরেকটি তথ্য আজকে যেটি পাওয়া গেছে বিশেষ করে সেটি হচ্ছে যে ইটালির বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন তারা গবেষণা করে পেয়েছেন ইটালি সুয়েজ অর্থাৎ আমাদের যে বর্জ্য যেখান থেকে প্রণালী দেখি সেখান থেকে পাওয়া স্যাম্পল নিয়ে তারা দেখেছেন যে ডিসেম্বর মাসেই ইটালিতে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সেই বর্জ্যে অতএব তারা যদিও ইটালিতে মার্চের কিছু আগে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এটি জানা গেছিল যে ইটালির মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ভাইরাসে কিন্তু তারা বলছেন যে এটি ডিসেম্বরে তারা পেয়েছিল যদি এখন অনেকেই এই ভাইরাসের বিস্তৃতি নিয়ে ভাইরাসের প্রতিস্থান নিয়ে বিভিন্ন রকম গবেষণা চলছেন এবং তাতে আগামী দিনগুলো হয়তো আরো কিছু খবর এই বিষয়ে আমরা পাবো আহ এবার একটু রাজনীতির খবরে আসি র্যান্টের ব্যাপারে একটু পরে আসবো রাজনীতির খবরটা যেটি হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমরা গতকালকে একটি ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা বলেছি টেলিভিশনে সেটি হচ্ছে যে ডিএসি ডাকা যেটাকে বলা ডেফার্ড অ্যাকশন অন চাইল্ডহুড অ্যারাইভেল যেটি ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা দুই হাজার বারো সালে এক্সিকিউটিভ অর্ডার মাধ্যমে করেছিলেন গতকাল সুপ্রিম কোর্ট পাঁচ চার ভোটে আর সেটিকে ট্রাম্পের যে প্রয়াস এবার ছিল এবারের মতন রুখতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু আজকে যে খবরটি এসেছে সেটি কিন্তু একটু উদ্বেগজনক এই জন্য যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো হাল ছাড়েননি এই এই টাকা কর্মসূচি বাতিল করার ব্যাপারে এবং আজকে খবর যেটি এসেছে সেটি হচ্ছে যে ট্যাক্স এ নিয়ে একটি মামলা আসছে জানেন যে গতকালই এই মামলার এই রায়ের নিউজের সাথে সাথে আরেকটি নিউজ এসেছিল যে সুপ্রিম কোর্ট যেটি বলেছে তা কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 
প্রয়াসটি অসম্পূর্ণ কিংবা প্রয়াসটি ঠিক যথাযথ হয়নি বলে বলেছেন আর সুপ্রিম কোর্ট সেটি নাকচ করেছে কিন্তু যদি প্রয়াসটি যথাযথ হয় তাহলে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আর ডাকা বাতিল দিতে পারে এবং সেই লক্ষ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কাজ করছেন এবং আজকে যে খবরটি এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্সাসের যে লস স্যুট ট্যাক্সাসে আছে সেটি যদি সামনে আসে আগামী দিন আসবে এবং আজ গতকালই ট্যাক্সাসের সেই বিচারক উভয় পক্ষকে তাদের যুক্তি আবার নতুন করে পেশ করতে বলেছেন এবং এর ফলে ডাকার বিষয়টি কিন্তু চলে যাচ্ছে না এটির বিষয়ে ট্রাম্প কোনোভাবেই হাল ছাড়তে রাজি নন এবং তিনি ছাড়ছেন না তার জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এই বিষয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছে নতুন করে কিভাবে তাকে ঠেকানো যায় তবে আগামী দিন যে ভবিষ্যতের গতি কোন দিকে যাচ্ছে তবে এখনো পর্যন্ত যেটুকু যে রায় আছে সে রায় ডাকার যারা ইতিমধ্যে ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন তাদেরটা রিনিউ হবে এবং যারা ওয়ার্ক পারমিট পাননি তারা রিনিউর জন্য আবেদন করতে পারবেন তবে এর কিছু শর্ত যেটি আপনারা নির্দিষ্ট আইনজীবীর মাধ্যমে পারবেন কারণ এই বিষয়টি একটু জটিল আর একটি জিনিস যেটি আজকে যে র্যান্টের ব্যাপারে একটু বলি যে গতকালও বলেছিলাম সময় হয়নি আর সেটি হচ্ছে যে র্যান্ট রিলিফের ব্যাপারে আমাদের কমিটিতে কিন্তু বেশ মানুষের আগ্রহ কৌতূহল গুঞ্জন সবকিছুই আছে আর সেটি হচ্ছে যে গভর্নর কুমদ যে র্যান্ট রিলিফ বিলের স্বাক্ষরের কথা বলা হচ্ছে এবং কালকে এখানে এই অনুষ্ঠানে একজন অ্যাসেম্বলিম্যান এবং স্টেট সিনেটর এসেছিলেন আর তারাও বলেছেন যে যদিও একশো মিলিয়ন ডলারের এই বাজেট এই বিলটি সেটি চার মাসের জন্য প্রতি মাসে পঁচিশ মিলিয়ন এবং এই এই বিলের যারা সুবিধা পাবেন তারা এত লিমিটেড যেটা এই এই বিলের সাথে যে খবরটি এসেছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এতে যে শর্তগুলো জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেটি অনেকের পক্ষেই মেটানো মুশকিল হবে তার মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে যে যাদের আয় লস হয়েছে অর্থাৎ যারা আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে এই চার মাসে যে আনএমপ্লয়মেন্ট পাওয়াটাও কিন্তু আয় অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট যারা পেয়েছেন এবং বিশেষ করে ফেডারেল যে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য যে অতিরিক্ত ছয়শো ডলার দেওয়া হচ্ছে তাতে অনেকেই মাসে চারশো তাদের রেগুলার আনএমপ্লয়মেন্টের বাইরেও চব্বিশশো থেকে তিন হাজার ডলার করে পাচ্ছেন মাসে গড়ে এবং এর ফলে তাদের আয় যে আয় থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন এটা প্রমাণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না অর্থাৎ যারা প্যান এই এই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটটা নিচ্ছেন নিয়েছেন এই চার মাসে তারা এই ব্র্যান্ড রিলিফের আওতায় আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন না এটি অবধারিত আরেকটি সন্ত যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনার আয়ে যারা কোন রকম আয় আয় করতে পারেনি অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্টও পাননি তারা যদি তাদের আয়ের তিরিশ শতাংশেরও বেশি এই বাড়ি ভাড়া হয় তাহলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু সেখানেও একটি শর্ত আছে তাদের আয়টি যে ওই এলাকার মিডিয়ান আয় প্রত্যেকটি এলাকা যেমন আপনি যদি ব্রুকলিনের ক্যান্সিংটন এলাকায় থাকেন ব্রংসের পার্কচেস্টার এলাকায় থাকেন সেখানকার যে মিডিয়ান আয় যেটাকে বলা হয় যে হিসাবটা আমরা কখনোই কেউ করিনি কিন্তু সরকারের কাছে সেই হিসাবটি আছে স্টেট এবং সিটির কাছে সেই মিডিয়ান আয়ের আশি পার্সেন্টের কম আপনাকে আয় করতে হবে অর্থাৎ এই এই কঠিন শর্ত সাপেক্ষে এই র্যান্ট মৌকুপ কিংবা র্যান্ট রিলিফ পাওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে যাবে বিশেষ করে যারা কোনো না কোনো ভাবে এই প্যান্ডেমিকের কারণে বিভিন্ন রকম অ্যাসিস্টেন্স পাচ্ছেন আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে তারা এটির জন্য আবেদন করার অবস্থানে নেই আর তবে তারা কোনো রকম আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাচ্ছেন না তারা যদি ফেডারেল স্টিমুলাসের যে বারোশো ডলার দিয়েছে ফেডারেল গভর্নমেন্ট সেটি পেয়ে থাকলে তা কিন্তু এর জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে না সেটি সেটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য কারণ সেটি নিয়মিত আয় হিসাবে করা হচ্ছে না এই হচ্ছে যুক্তিটা আর হচ্ছে যে আমাদের আরো কিছুদিন ওয়েট করতে হবে তার কারণ হচ্ছে যে এই বিলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো এখনো সরাসরি প্রকাশ করা হয়নি অতএব আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তবে একটি কথা হচ্ছে যেটা আগেই বলে দিচ্ছি এই বিলের শুরুতে লেখা আছে যারা আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ যারা কোনো না কোনো ভাবে আয় পাচ্ছেন আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে তারা এই রিলিফের ব্যাপারে তারা যদি যে কথাটি বলতেছিলাম তারা যদি কোনোভাবে হ্যালো 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 আমরা শুনতে পাচ্ছি জি না কে একজন মাঝখানে ঢুকে গেছিল আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম তো আমি একটা কথাই শুধু বলে দিতে চাই যে যারা কোনো না কোনো ভাবে প্যান্ডেমিক এর আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাচ্ছেন 
তারা এই র্যান্ড রিলিফের আওতায় আসছেন না এবং র্যান্ড রিলিফের আওতায় আরো কিছু জটিল শর্ত আছে এবং র্যান্ড রিলিফটি হচ্ছে যে প্রতিটি বাড়ির মালিকের সাথে ভাড়াটিয়ারা একটা আপস সফায় আসতে পারেন কিনা সেটা বেটার তার কারণ হচ্ছে র্যান্ড কোনো ভাবেই মকুব করা হয়নি কোথাও কোনো র্যান্ড মকুবের বিল কেউ স্বাক্ষর করেননি র্যান্ড মকুবের কথাও বলা হয়নি এবং হয়তো বা অনেকেই ধারণা করছেন যে র্যান্ড মকুব করা হয়েছে মর্গেজ মকুব করা হয়েছে কোনোটাই করা হয়নি অর্থাৎ যারা র্যান্ড না দিতে পারবেন এই তিন মাস চার মাস তারা আগস্ট মাসের একুশ তারিখের পর থেকে তাদের বিরুদ্ধে ল্যান্ড লোডার মামলায় যেতে পারবেন আর তার আগেই যাতে এই পরিস্থিতি কোনো না কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কিছুটা সমঝোতা আসা যায় সেই চেষ্টা প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার করা উচিত বলে আমি মনে করি না হলে আগস্টের একুশ তারিখের পর অনেকেই হয়তো এই র্যান্টের ব্যাপারে মামলার মুখোমুখি হবেন এবং সেটি পরবর্তীতে তাদের ক্রেডিট রিপোর্টিং এর জন্য একটি নেগেটিভ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে যেটা অনেকেরই কাম্য নয় আরেকটি কথা অনেকেই স্পষ্ট করছেন কমিটিতে আমার কাছেও জানতে চাচ্ছেন সেকেন্ড স্টিমুলাস এর ব্যাপারে কি আছে হিরোজ একটা যেটি কংগ্রেসের ডেমোক্রেটিক কন্ট্রোল হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তার যেটা পাস করেছেন সেই বিলে আগামী স্টিমুলাস এর ব্যাপারে কথা আছে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট যেটি ছয়শো ডলার এখন অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে তার ব্যাপারেও সেটি আগামী বছরের শুরু পর্যন্ত বহাল রাখার কথা আছে কিন্তু রিপাবলিকানরা সিনেটর রিপাবলিকান সিনেটর ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন এই দুটোর কোনোটাইতে তারা সম্মত হচ্ছেন না তবে প্রেসিডেন্টের আগ্রহ আছে আর একটি বারোশো ডলারের স্টিমুলার চেক দেবার ব্যাপারে তবে তিনি কখন এটি দিবেন কিংবা তার সমর্থক রিপাবলিকান সিনেটর যারা সিনেটের সংখ্যা গরিষ্ঠ তারা কখন এই বিলটি পাশ করবেন সেই ব্যাপারে নিশ্চিত না তবে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে সিনেটের অধিবেশন না বসার সম্ভাবনা এখন বেশি তার কারণ আর কয়টা দিন এই মাসে বা কেস এরপরে প্রত্যেক জুলাইয়ের ছুটি শুরু হবে অর্থাৎ জুলাইয়ের মাঝামাঝি এটি আলোচনা শুরু হলে হয়তো একটি দফার হফা হবে সিনেট এবং হাউসের ভিতরে আর সেটি যদি সেটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে প্রেসিডেন্টের আগ্রহ আছে আরেকবার একটি স্টিমুলার চেক দেবার ব্যাপারে যেটি এটি তার নির্বাচনের বছর আর একটি জিনিস যেটি আজকে জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিতর্ক আছে যে যে সমস্ত স্টেট গুলিতে করোনা ভাইরাস এর প্রকোপ বাড়ছে সেই সমস্ত স্টেট গুলোতে অনেকেই তারা খুব দ্রুত লকডাউন তুলে নিয়েছেন বলে আক্ষেপ করছেন আফসোস করছেন কিন্তু তার পাশাপাশি আর যে স্টেটে ওখলাহমা যেদিন সেখানে কিন্তু সংক্রমণের হার খুব বাড়ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আগামীকাল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেখানে একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন যেখানে প্রায় হাজার বিশেষ লোকের আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এবং এই বিষয়টি নিয়ে মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছিল আজকে ওখলাহমা সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলাটি নাকচ করে দিয়েছেন অতএব তার ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে আগামীকাল সমাবেশ করতে আর আইনগত কোনো বাধা নেই কিন্তু যে বাধাটি এখন দাঁড়াচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সবসময় যদি লকডাউন গভর্নর যদি সেটি লকডাউন করে দেন তাহলে হয়তো সেটি অন্য রকম একটা বিষয় দাঁড়াবে কিন্তু এখনো সেই ধরনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না তবে তবে সেই স্টেটে ওখলাহমাতে সংক্রমণ হার বাড়ছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আজকে নিউইয়র্কে কটাক্ষ করে বলেছেন যে নিউইয়র্কে যেভাবে বিক্ষোভকারীদের উপর আচরণ করেছে পুলিশ ওখলাহমাতে সেই ধরনের আচরণ হবে না তিনি নিউইয়র্কে কটাক্ষ করে সে কথাটি বলেছেন এবার শেষ করার আগে আমি আর একটা জিনিস বলার চেষ্টা করছি যে আপনারা জানেন যে নিউইয়র্কের গভর্নর এবং নিউইয়র্কের মেয়র দুজনেই টেস্টিং এর উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই টেস্টিং এর কারণেই নিউইয়র্কের অবস্থা আজকে এতটা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে এবং আপনারা জানেন যে গভর্নর গতকাল আজকেও বলেছেন প্রায় সত্তর হাজারের বেশি টেস্ট গতকাল হয়েছে এবং ইতিমধ্যে জানেন যে নিউইয়র্কে এই টেস্টটি সম্পূর্ণ ফ্রি বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কমিটিতে একটি মাত্র সংগঠনের পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি যে ব্রুকলিন জ্যাকসন হাইটস এবং আজকে বোধ হয় তারা জামাইকাতে মুসলিম সেন্টারে এই টেস্টিং এর আয়োজন করেছিলেন এবং এই টেস্টিং এর ফলে যে বাংলাদেশিরা খুব উপকৃত হচ্ছেন এবং আমি এখনো পর্যন্ত জানি না আগামীতে তাদের আরো কোনো কর্মসূচি আছে কিনা আর তাদের এক দুজন আজকে এখানে বোধ হয় উপস্থিত আছেন ফিরোজ আহমেদ তিনি হয়তো এই ব্যাপারে কথা বলবেন তবে কমিটিতে এইভাবে টেস্টিং এর সম্প্রসারণ ঘটলে আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকানদের অনেকেই টেস্টিং আগ্রহ প্রকাশ করবেন তাছাড়া যারা টেস্টিং করতে চান তারা যে কোনো সিটি হাসপাতাল কিংবা আর্জেন্ট কেয়ার সব জায়গাতেই কিন্তু টেস্টিং এর ব্যবস্থা আছে এবং এই এই টেস্টিং যত সবাই করে নেবেন 
তাদের জন্য সুবিধা কারণ আগামী দিনগুলোতে যে মেয়র আজকে যেটা গতকাল যেটা বলেছেন যে ফেজ টু চালু হলে তিন লক্ষ মানুষ এটিকে ব্যবহার সিটিতে কাজে যোগ দেবেন অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে এই টেস্টিং এর রেজাল্ট কাজে যোগদানের ব্যাপারে একটা শর্ত হয়ে দেখা দিতে পারে অর্থাৎ যে যত তাড়াতাড়ি এই টেস্টিং করে নেবেন তার জন্য তত ভালো হবে পরে আবার কথা হবে ভালো থাকেন আপনার সবাই ধন্যবাদ खबर <laughs> स्पष्ट कर अतरिक्त पवारा दी अनाग्रह प्रकाश कर विषय जटिल आकार धारण कर তবে আমি যেটা শুনেছি আমি কয়েকজন অবাঙ্গালি ল্যান্ডলর্ড বাঙ্গালি ল্যান্ডলর্ড নয় তাদের সাথে কথা বলেছি যেমন আমি যে এলাকাটাতে থাকি তাহলে কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা বেশি হচ্ছে অন্য কমিটির লোকজন কিন্তু তাদের র্যান্ড দিয়ে দিচ্ছে আর যারা দিতে পারছে না তারা একটা আসমদতা এসেছে কিন্তু আমাদের কমিটিতে এই বিষয়টি বেশ প্রকট আকার এবং সবারই একটা জানার আগ্রহ যে র্যান্ড মকুফ হয়েছে কিনা এক আরেকটি কথা হচ্ছে র্যান্ড রিলিফ বিলে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা আছে প্রথম লাইনটাই সেটা সেকেন্ড থার্ড লাইনে যেটা কালকে অ্যাসেম্বলিম্যান এবং এই সুলিয়া সালাজা সিনেটর বলেছেন যে ইনকাম লস যাদের হয়েছে অফিসিয়ালি ডকুমেন্টেড তারাই শুধু এই র্যান্ড রিলিফে বাকি দুইটা শর্ত পূরণ করলে আবেদন করতে পারবেন তাদের তারা কেউ টাকা পাবেন না অর্থ পাবেন না তাদের ল্যান্ডলর্ড সেটা পাবে এখানে তিনটা যে জটিল শর্ত সে তো প্রথমটাই আমাদের অনেক আমেরিকান বাংলাদেশি কোয়ালিফাই করবেন না সেটি হচ্ছে মূল কথা मंगलवार Uh, program and how we, why you are running absolutely so my name is zohran kwame mamdani i'm running for new york state assembly here in astoria ditmar steinway and also astoria heights east elmhurst i am a foreclosure prevention counselor so i work with chaya cdc i work with south asian families across queens facing issues with home ownership whether it's an issue with their mortgage property taxes or utilities and in the work that i have done i have seen the ways oh. in which New York state government has left our communities behind and has left the working class people behind and has left them in a housing crisis. And so for me one of the big reasons to run is to make sure that we actually create laws that keep people in their homes and also to provide our South Asian communities with some representation because in New York City we have never elected a South Asian to any position and so if elected I would be the first. Sorry Abu Tahir it's you are on mute. No no just go go ahead. Uh so could you please tell us about your background uh, yes. as you mentioned and what is your 
you know, um, I mean, you were Indian American, you were... Yes, uh, so I was... American. I was born and raised in Kampala, Uganda. Uh, and I came to this country at the age of seven. My mother's family is from India, from Punjab. My father's family left India from Gujarat and went to East Africa about 200 years ago. So I am Indian, Ugandan, American, all these things together. <laughs> And uh, your mother is a very famous person, uh, Mira yes, Nair, right? And my mother is a film director, yes. Her name is yes, Mira Nair. Director, Mira Nair. She's one of the most famous person in, in our subcontinent <laughs> all over the world. Anyway, so, so what is your appeal to the Bangladeshi community? My appeal is that for too long, the Bangladeshi community has been ignored. The Bangladeshi community has had to advocate and engage with elected officials who do not even know the problems that the Bangladeshi community is facing. So you have to go, you educate them, and then you have to ask them to get help. And what we are offering as an alternative is someone who doesn't need to be taught about the problems in the community, because I see them every day. You know, we, in our campaign, we released a driver's platform for taxi and rideshare drivers. And Bangladeshis are the highest percentage of national origin of any drivers in New York City for yellow cabs and for Uber and Lyft. And in our platform, we laid out the steps we want the state to take to cancel medallion debt above a certain amount, to cap the, the tolls that are being placed on rideshare drivers, to classify Uber and Lyft uh, drivers as employees, not contractors. And yet I'm running against someone who is being supported by Uber and Lyft. Today, just today, someone called me and said, you know, I was listening to music on Spotify and I heard an ad by Lyft and by Uber who were saying that they were supporting Aravella Simotis. And when you look at the donations as well, you can see that, you know, earlier this year, the New York Times did an expose about the medallion industry and how many immigrant drivers were being exploited by predatory lenders. And one of those lenders has donated to my opponent's campaign. The top lobbyist for Uber has donated $1,000 to my opponent's campaign. So my pitch to the Bangladeshi community is this is a chance, you know, to have some sense of representation. No, I'm not Bangladeshi. But the Bangladeshi community, I know, is a critical part, not only of Astoria, but New York City. And it has not been recognized as such. Okay, and then uh, when the election came, many um, politicians we found, they came to Bangladeshi community and they always try to take the advantage of the support and the money from them. But ultimately, we don't see anything they take, which is the initiative to empower the community. What are you gonna do if you elect? to empower Bangladeshi community? Well, I think what I can tell you is what I've already done. And to use that as an example of what I will do. So during Ramadan, we saw that many of the masjids were closed. Many of the places where people would go for food were unavailable to them. So mm -hmm. we set up our own program. We raised $65,000 separate from the campaign. And we purchased, we purchased and delivered 14,000 hot meals across this district, many of which went to the Bangladeshi community on 36th Avenue. Mm -hmm. And the money that we raised and we spent, we also put it into local businesses. And we spent some of that money on Bangladeshi businesses. And so I think that points to our commitment to ensure that our communities are not left behind. If in office, I will fight to make sure we have economic justice for the Bangladeshi community by fighting for drivers. I will fight to make sure that our community, no. our Bangladeshi community can stay in this neighborhood because it's so expensive in Astoria and so many Bangladeshis have already been pushed out. We want to make sure that no more are pushed out. And I will do that because I don't take any money from corporations. I don't take any money from real estate developers. I will only be accountable to the people of this neighborhood. And in the ballot, what would be your name there? If people want to see how, how they would recognize you. Yes. In the ballot, my name is Zohran Kwame Mamdani. So Zohran is Z-O-H-R-A-N. My last name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I and I'm running for New York State Assembly. So if you live north of 35th Avenue, 34th Avenue, you live north of that in Astoria, between 12th Street and like 50th Street or 80th Street, then you will likely be in my district. And Abu Tahir, I have told many people that this election is a tight, tight election. It will be decided by the Muslim community. In the last election, only 7.7% .7 of Muslim Democrats voted in our district. And in this election, we want to double that because for the first time, we have one of our own on the ballot. Thank you so much, Zoran. We wish you the best. Thank you. Thank you so, so much. Thank and you so thank much. Thank you, everyone, for taking the time. And I really appreciate it. Thank you so much, Abu Tahir. Thank you so much. Thank you. Thanks.
দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখলেন জোহরান মামদানি আমাদের সাথে কথোপকথন তিনি ডিস্ট্রিক্ট সিক্স ডিস্ট্রিক্ট থার্টি সিক্স থেকে প্রতিযোগিতা করছেন অ্যাস্টোরিয়ার এলাকা থেকে অ্যাস্টোরিয়া এলাকা থেকে আমরা এখন যাচ্ছি জনাব ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান আপনার কাছে যে বাংলাদেশে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে মসজিদে নামাজ কবে থেকে শুরু হবে আপনি তো জামাইকা মসজিদ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই যে দের এনি ইন্ডিকেশন ওর সিটি থেকে আপনাদের কাছে কোনো নোটিশ এসেছে কিনা যে কিভাবে আপনারা শুরু করতে পারেন मस्जिद दस जन मस्जिद मुसल्लि आसते गाइडलैन दिए যেমন অবশ্যই তারা মাস্ক পরে আসবে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স থাকবে হ্যান্ড গ্লাভস যদি আনতে পারে আরো ভালো এবং তারা সাথে করে তাদের মুসাল্লা যেটা যায় নামাজ সেটাকে তাদের আনার জন্য অনুরোধ করতেছি এবং বিশেষ করে যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধ কিংবা মনে করেন আপনার কম বয়সী বাচ্চা আছে এবং আন্ডারলাইন কন্ডিশনে যারা আছে হেলথ ওয়াইজ তাদেরকে না আসার জন্য আমরা এনকারেজ করতেছি এই মুহূর্তে আর অন্যান্য যারা তারা আসুক তারা এসে নামাজ পড়ুক আস্তে আস্তে যেন ওপেন করতেছি কিছুদিন আগে আমাদের সাথে মেয়রের বিভিন্ন ফেইটের একটা টেলি কনফারেন্স তো হয়েছে সেখানে মেয়র আমাদেরকে মেয়র জিজ্ঞাসা করছে যে কিভাবে তোমরা এইভাবে করতে চাও এবং আমাদের সকলের ওপিনিয়ন এটি হয়েছে যে আমরা খুব ফ্যাস্ট মুভ করতে চাই না যেহেতু নিউ ইয়র্ক সিটি হয়েছিল সবচেয়ে হার্ডেস্ট হিট এরিয়া স্পেশালি জামাইকে এরিয়া এবং আরো অন্যান্য জায়গা তো আমরা একটু স্লোলি মুভ করতেছি দেখতেছি যাতে আমাদের এখানে কন্ডিশনটা কেরকম হয় এবং এট এ টাইম আমি সমস্ত আমাদের এলাকায় যত মেডিকেল ডাক্তার আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কমিউনিকেট হয়েছে যে আমাদের এখানে পরিস্থিতিটা কেরকম হচ্ছে আমরা সিটি গাইডলাইন সিডিসি গাইডলাইন সবই আমরা ফলো করতেছি এট এ টাইম আমরা পার্সোনালি একটা পরিসংখ্যান তৈরি করতেছি যে আমাদের এই এলাকায় এই ভাইরাসের অবস্থাটা বর্তমান কেরকম আছে তবে যতগুলো অনেকজন ডাক্তারের সাথে আলাপ করার পথে स्प्रेड ना खुब सवधान पक्ष जत दूर सम्भव चेष्टा करजिदे पूरा कम्यूनिटी माल्टीपुल जमतर करते भल्यूम कम हो लोक जन विशेषकर मुस्लिम कम्यूनिटी लोक जन एफेक्टेड ना हो धन्यवाद <laughs> আমরা 25% আউট 25 বা 60 100 আ মেবি 150 টু 200 উই ক্যান অ্যাকোমোডেট বাট অলসো আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আজকে আমরা জুমার পরে কথা বলছি আমাদের যে সামনের যে ফ্রন্টিয়ারটা রয়েছে উই কিপিং সোশ্যাল ডিসটেন্স রেখে ইনশাআল্লাহ আমরা ফ্রন্টিয়ারটা ব্যবহার করব আগামী শুক্রবারে যে 23 সেকেন্ড এবং আপনারা সবাই জানেন ইনডোর থেকে আউটডোর ইজ মোর লেস স্প্রেড এরিয়া এবং মোর হেলদি 
সেই জন্য আমরা এই দিকগুলা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেছি এবং আমাদের পাশাপাশি যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট বললেন যে আমাদের যারা ডাক্তার রয়েছেন আমাদের বোর্ডেও রয়েছেন আমরা সার্বক্ষণিক তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছি আর আমি সবচেয়ে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের মুসল্লিদের তারা যে আমরা এক সপ্তাহ থেকে আপনার ফেসবুক ঢুকার করে দুই সপ্তাহ যে খুলেছি এবং ওনারা যে সহযোগিতা আমাদের সাথে করছেন যে গাইডলাইন মেনে আসা এবং আজকেও যে জুমায় আসার পরে আমরা একটা লাইন এবং এটাকে নিয়ে ডিস্টেন্স বাড়ানোর জন্য যখন ওনাদেরকে অনুরোধ করেছি ভেরি গ্রেটলি এভরিবডি কোঅপারেট উইথ আস যে মুভিং ফ্রম সেকেন্ড ফ্লোর ও ডাউন স্টেয়ার যেটা আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল টু আর মুসল্লি এবং ইনশাআল্লাহ ফেজ টু তে আমরা মোটামুটি একটা ভালো সংখ্যক মুসল্লিদেরকে নামাজে সুযোগ করে দিতে পারবো জুমাতে বা অন্যান্য ওয়াক্তে এবং আমরা ওই যেটা মাল্টিপল দুইটা তো অলরেডি আছে একটা ওয়ান ও ক্লক মনে করেন 25% কথাটা কখনো বলা হয়নি এটা আমি শুনিনি এটা হয়তো ওনাদেরকে বলছে কিনা আমি জানি না কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে গভর্নর কিংবা মেয়র 25% ক্যাপাসিটির কথা বলে নাই কনগ্রিগেশনের ব্যাপারে যেটা যতটুকু আমি জানি আমি জানি যে ফেজ 2 তে ফেজ 1 এ 10 জন ফেজ 2 তে 25 মানুষ 25 25 not 25% 25 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
ওকে গুড দিস ইজ গুড তাহলে আমরা এটা আপনারা আর এটা আপনারা এক্সারসাইজ করবেন কিভাবে তাহলে তো আপনাদের মুছিদ অনেক ভলান্টিয়ার লাগবে কোনটা আমাদের ভলান্টিয়ার আছে উই হ্যাভ অল হ্যাভ ভলান্টিয়ার না ভলান্টিয়ার না মাস্ক মাস্ক যে সবাইকে আপনারা কি গেইটে আমাদের আমাদের গেইটে গেইটে আমাদের যে বদরুল মেইনটেনেন্স করেন উনি দাঁড়ানো থাকেন এখানে আপনার সবাইকে বলা হয় যায় নামাজ অলসো ম্যান্ডেটরি কিনারা যায় নামাজ কোনো কারণে ভুলে নিয়ে আসেন আমরা এখানে একটা কাগজের ব্যবস্থা রাখছি যেখানে উনি সাজদা দিবেন আর যদি মাস্ক উনি কেউ না নিয়ে আসেন আমাদের এন্ট্রেন্সে আমরা বক্স অফ মাস্ক দেয়া সো যদি কেউ না আসে ইন কেস হি হ্যাজ টু পুট ইট অন बिफोर ইভেন এন্টার দ্য মসজিদ ইউ হ্যাড এনাফ মাস্ক প্রভাইডেড বাই মি মেয়র অফিস আলহামদুলিল্লাহ নেক্সট কারোর কোন আমরা এটা কি আপনারা ইউনিভার্সিটি যে অন্যান্য যে মসজিদ আছে তাদের সাথে শেয়ার করছেন এই আপনাদের যে আইডিয়াটা হ্যাঁ আমরা মনে করেন এই মসজিদ বন্ধ থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের ব্রন্স ব্রুকলিন জ্যাকসন হাই যারা দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আমরা তাদের সাথে শেয়ার করি এবং আমরা অল আর ওয়ার্কিং অলমোস্ট সেম ওয়ে ফেস এবং সবার সাথে একটা কর্ডিয়াল কোঅপারেশন আছে আমাদের এটা তো কমপ্লিট জনাব ফিরোজ আহমেদ আপনার ব্রুকলিনে কি অবস্থা ব্রুকলিনে কি এই রকম কোনো কিছু হচ্ছে আপনি জানেন কিছু ব্রুকলিনে সব মসজিদে খুব লিমিটেড আকারে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে ও জামে কেরাম মজনু ভাই যেটা বললেন সেভাবে শুরু হচ্ছে আসলে আচ্ছা আচ্ছা ভাই মাস্ক পরে আসছে গ্লাভস পরছে এবং জানামাজ নিয়ে আসছে এবং আজকে জুমার নামাজ হয়েছে গত সপ্তাহে হয়েছে বাট লিমিটেড আকারে সবখানে হচ্ছে এখন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা थैंक यू सो मच আমরা দর্শকদেরকে বলবো যে আমরা আব্দুর রহমান চৌধুরী জাকিরের কাছে আসব যিনি আজকে ব্যাখ্যা করবেন যে আপনারা যারা লোন নিচ্ছেন বা লোন পাচ্ছেন বা লোনের জন্য আবেদন করছেন এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য এটা জানা উচিত যে এই লোনটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনারা আজকে আব্দুর রহমান চৌধুরী জাকির ডিটেইলস বলবেন এর আগে আমি জাস্ট ফিরোজ আহমেদ আপনার কাছে যাচ্ছি যে আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে কমিউনিটির সাথে ইনভলভ ব্যবসায়ী মানুষ কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা করেন আপনি কমিউনিটির সাথে ইনভলভ মানবতার কাজ করেন আপনারা যেটা এতদিন রিলিফ দিয়েছেন এখন আপনারা কোভিড টেস্ট সম্মানিত সবার সম্মান রেখে আমি শুরু করছি আপনারা জানেন দীর্ঘদিন আমরা এই কমিউনিটির কাজ করছি যখন প্যান্ডামিক শুরু হলো আমি একটু কয়েকটা মিনিট সময় নিয়ে পিছন থেকে শুরু করি একটু সামান্য তখন আমরা চিন্তা করলাম যে সারা জীবন কমিটিতে ছিলাম কাজ করেছি এই বিপদটা মহাবিপদ আমরা কি করতে পারি তখন যখন একদম কেউ ঘটতে বের হচ্ছিল না সবাই একটা হতাশ আমরা শুরুতেই আমাদের সমস্ত ওন ফান্ড দিয়ে আমরা কয়েকশো পরিবারকে আমাদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান বিশেষ করে কাজী আজম শাহনওয়াজ এবং আমি সহ আমরা কয়েকশো পরিবারের দূর গড়া ফুড পৌঁছাই দিয়েছি এবং সবাকে বলেছে কারো কোনো পরিচয় দিব না এবং বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা যে কখনো সময় পরে বলবো এরপর আমরা চিন্তা করলাম এখন হয়তো সবাই মেডিকেলি আপডেটেড কি করা উচিত কি করা উচিত না সেই ক্ষেত্রে আমরা করেছি আমরা একটা ভার্চুয়াল কনফারেন্স করেছি যেখানে তিনজন ডক্টর ছিলেন দুজন অ্যাটর্নি ছিলেন দুজন সিপিএ ছিলেন তো ডক্টররা তখন আমাদের বিভিন্ন স্টেটে ফোবনার যেসব কর্মকর্তা সবাই লাইনে ছিলেন এবং হাজার হাজার লোক প্রশ্ন করছিল ডক্টর উত্তর দিয়েছেন এবং যে কয়জন সিপিএ ছিলেন ওনারা অর্থনৈতিক বিষয়টা উত্তর দিয়েছেন এবং অ্যাটর্নিরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন এরপরে আমরা করেছি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আপনারা যারা জানেন ঢাকা একটা ফুড ড্রাইভ দিয়েছে সেখানেও আমরা ফোমানের আমাদের নিজস্ব অর্থায়ন থেকে আমরা করেছি সর্বশেষ যেটা করলাম যেটা কমিউনিটি এখন কেউ শুরু করেনি সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এবং অ্যান্টিবডি টেস্ট এটা কিন্তু কমিউনিটি আমরাই ফোমানার পক্ষ থেকে প্রথম শুরু করেছি 
পাঁচে জুন ব্রুকলিনে এবং আমরা এত মানে আস মানে এত বেশি রেসপন্স পেয়েছে বলার বাহিরে আমরা দুপুর বারোটায় শুরু করে যখন ছয়টা বেজে গেছে তখন আমরা বাধ্য হয়ে বন্ধ করতেছি কারণ আমরা এফোর্ড করতে পারছি আমরা বুঝতে যে কত মানুষ নিতে পারবো তারপরে আমরা চারশোর উপরে মানুষ সেদিন টেস্ট নিয়েছেন এরপরে এই এই মানে চাহিদা থাকাতে আমরা গত বারো জুন করছি জ্যাকসন হাইসে সেখানে আমরা প্রায় পাঁচটার সময় আমরা রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করার পরেও আমরা প্রায় আটটা পর্যন্ত সার্ভিস দিয়ে সেখানেও চারশোর উপর লোক ছিল তো এরপরে এরপর আমরা সিদ্ধান্ত আগামী ছাব্বিশে মা ছাব্বিশে জুন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের সামনে আফটার জুমা দুইটা থেকে আমরা শুরু করব যাতে মসজিদে কোনো সমস্যা না হয় জুমার সাথে কোনো কনফ্লিক্ট না হয় দুইটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং এই সমস্ত কার্যক্রমে আমাদের ফোমানার সেক্রেটারি কাজী আজম আমাদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান শাহনাজ ভাই সহ সবাই করছে এবং আমাদের এই অ্যান্টিবডি টেস্টিং এবং কোভিড নাইন্টিন টেস্টে মার্ক হোম কেয়ার আমাদের স্পন্সার এবং আমাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট আছে বাপা বাংলাদেশ আমেরিকা পুলিশ আসেন এবং হেল্প চিটোগুনিয়ান এবং মঞ্জু ভাই আছেন সিদ্ধিগুনান ভাই আছেন ওনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করছেন ছাব্বিশ তারিখ অনুষ্ঠানে আমরা আশা করব যারা জামাই গাতে আছেন এবং আমেরিকা নিউ ইয়র্কের যেখানে আছেন এই টেস্টটি সম্পূর্ণ ফ্রি শুধুমাত্র আপনার আইডি নিয়ে আসবেন কারণ হসপিটালে এখনো অনেকে যেতে ভয় পাচ্ছে কারণ হসপিটালে এখনো কন্টামিনেটেড সুতরাং এটা হচ্ছে কি আমরা আইসোলেটেড এলাকা সমস্ত বাঙালি অনেক বিদেশিও আসছে তো আমরা চেষ্টা করছি ফোবানার তো ফোবানার সম্পর্কে একটা অনেকের ধারণা ছিল যে ফোবানার বোধ বছরে একবার কয়েক লাখ ডলার খরচ করে একটা কনভেনশন করে এরপর খবর নেই কিন্তু আমরা এই সময় চেষ্টা করেছি মানবতার পাশে থাকার জন্য এবং আমরা মানবিক হওয়ার জন্য উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট ধন্যবাদ তাই ভাই আমাকে অপরচুনি দেওয়ার জন্য আমি যদি এক মিনিটে বলতে পারেন সেটা হলো যে যারা এই করোনা টেস্ট করতে চান তাদের কি কি ধরনের প্রিপারেশন একটা হচ্ছে আইডি লাগবে আর কি লাগবে আইডি হ্যাঁ আইডিটা বেসিক্যালি আমরা যে কোনো বাঙালি রিগার্ডলেস তার স্ট্যাটাস উনি আইডি নিয়ে আসলেই হবে আমরা এটা ফ্রি করছি আমরা এটা বাঙালিদের সুবিধাতে কাজটা করছি তিনজন ডাক্তার থাকেন আটজন নার্স থাকেন এবং অনেক ভলেন্টিয়ার কাজ করতে হয় তো তারা তো আনলিমিটেড থাকবে না ডাক্তারের সাথে আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট থাকে বুঝছেন আমরা অনুরোধ করব জামাইকাতে আমরা দুপুর ঠিক দুইটায় শুরু করব এবং লাস্ট রেজিস্ট্রেশন হবো ছয়টা শুক্রবার কেন হচ্ছে আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে অন্যান্য দিন হলো তো যেমন স্যাটারডে সানডে অনেকের অফ থাকে যাবে না এবং অনেকে স্টেট আইডি বা যাদের কাছে নাই তারা নিউ এনওয়াইসি আইডিও ব্যবহার করতে পারেন সেটাও একসেপ্টেবল জি আমি আমার কথা বলি আমাদের এখানে হচ্ছে কি ইভেন তো যারাই টেস্ট করেন আমিও কারণ জানি না আমারটাও কেউ জানবো না ওই ল্যাব থেকে সরাসরি এভরি প্যাশনকে কে ইন্ডিভিজুয়াল কল করে সে জানানো হয় সুতরাং কারোটা কেউ জানার কোনো সুযোগ নেই আর নাজমুল ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন শুক্রবার কেন আপনি জানেন আমাদের মেইন যে স্পন্সার সেটা আমাদের প্রশ্ন ওইটা হচ্ছে মার্কস হোম কেয়ার তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করছেন এবং এটা হচ্ছে জুইস ওন্ড একটা প্রতিষ্ঠান স্যাটারডে তারা কখনো কাজ করে না সানডে তারা তাদের ফ্যামিলি টাইম এবং অন্যান্য ডে হচ্ছে উই মানে ওয়ার্কিং ডে তো সেই জন্য ওদের প্রেফারেন্সটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় ওরা প্রেফার করে যে ফ্রাইডে সেই জন্য আমাদের করতে হচ্ছে না স্যাটারডে সানডে করতে পারতাম কিন্তু স্যাটারডে আপনারা জানেন জুইস কমিটি তারা কখনোই কাজ করে না থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ক্লিয়ার করে আমি একটা জিনিস বলতেছি আসলে যে এটা হলো যে তারা মেইনলি করতেছিল অ্যান্টিবডি টেস্ট আমাদের কমিউনিটিতে অনেক লোকজন একটু ভীত সন্তোষে যে আমি টেস্ট করব যদি আমার এটা পজিটিভ হয় তাহলে কি হবে তাতে বন্ধু টেস্টই করব না এরকম একটা ভীতি আছে তাদের জন্য আমি শুধু এতটুকুই বলবো এটা একটা আপনি করোনা ভাইরাস টেস্ট এটা হলো আপনার অ্যান্টিবডি টেস্ট এটা যদি কারো পজিটিভ হয় তাহলে মনে করে নেন যে আপনার আপনার জন্য এটা অনেকটা ভালো অনেকের জন্য এটা প্রবলেম হতে পারে কিন্তু এটা নাথিং রং নেগেটিভ হলে তো নেগেটিভ কারো যদি পজিটিভ হয় কিন্তু আরো তার যদি কিন্তু খারাপ সাইন এটা কিন্তু একটা ভালো সাইন তার জন্য কারণ আপনার কোনো 
সাইন সিমটম হয় নাই কোনো প্রবলেম হয় নাই হসপিটালাইজ হন নাই আপনার এটা কোনো না কোনো কারণে আপনার এই ভাইরাসটা পজিটিভ হয়ে গেছে এইজন্য আপনার ভাইরাসটা আপনার বডিতে ঢুকছে দেখে এটা এগেইনস্টে আপনার বডিতে একটা অ্যান্টিবডি ফর্ম হইছে সেই জিনিসটি তারা টেস্ট করবে এই যে টেস্ট করে যদি আপনি পজিটিভ হন এটা ভয়ের কিছু না আপনার জন্য আর এটা ভালো ভালো কল্যাণ বহন করে নিয়ে আসবে এবং এটা একটা একটা ডেটা হিসাবে এরা ব্যবহার করবে এই সিটি অফিসিয়াল সো আপনারা এটাকে ইগনোর করবেন না আপনারা সতর্কভাবে এসে এই টেস্টটা করবেন এটা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট थैंक यू सो मच জানা আব্দুর রহিম স্যার আর একটা তথ্য আছে যারা পিসিআর টেস্ট দিতে চান অ্যান্টিবডি টেস্ট না যারা পিসিআর তারা নিকটস্থ আর্জেন্ট কেয়ারে গেলে পিসিআর টেস্টটা করতে পারবেন এবং দ্যাট ইজ ফ্রি অলসো थैंक यू सो मच জানা আব্দুর রহিম চৌধুরী জাকির আজকে অনেকেই বসে আছেন আপনার কাছ থেকে শোনার জন্য যে আমাদের কমিটির বিপুল সংখ্যক লোক তারা লোন পেছেন বিভিন্ন ধরনের সরকারি লোন নিয়েছেন এখন এই লোনের টাকা অনেকের কাছে এসে গেছে কিন্তু লোনের টাকা তারা কিসে ব্যবহার করবেন অনেক কনফিউজ জানতে জানতে যাচ্ছেন তারা বুঝতে পারছেন না যে কিভাবে এই টাকা তারা ইউজ করবেন আবার কেউ কেউ লিখেছেন কালকে আমাদের এখানে অনেকে বলেছেন যে এটা খুবই জটিল বিষয় আমার কাছে অনেক টাকা কেউ 80000 টাকা ডলার পর্যন্ত পেয়েছেন কিন্তু এখন মনে করছেন যে ডলার এটা ফিরত দিয়ে দিবেন আপনার এই বিষয়ে আপনি একটু অ্যানালাইস জানতে চাই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আসলে ইআইডিএল এবং পিপিপি নিয়ে আসলে অনেক কথাবার্তা অনেক জন बोलतेছে এবং এটা কন্ট্রাডিক্টরি কিছু ইনফরমেশন আসলে আসছে সব বিভিন্ন জায়গা থেকে তো আমি যেটা মনে করি যারা যারা এই লোন গুলো পাইছেন তারা কিন্তু এই যে যে কন্ট্রাক্টটা আপনারা যেটা ফিল আউট করছেন যে ইআইডিএল পাইলে ইআইডিএল এর কন্ট্রাক্ট পাইছেন পিপিপি পাইলে পিপিপি এর কন্ট্রাক্ট পাইছেন এই কন্ট্রাক্টটা একটু সময় দিয়ে আপনি নিজেও পড়ে নেন এটা দিস ইজ এ গোইং টু বি দ্য বেস্ট থিং আপনি যদি ইংলিশ ভালো করে নাও বুঝেন তবে আপনার কার একজন কি নিয়ে একটু বুঝলে আপনার জিনিসটা একটু কমফোর্টেবল হবে আচ্ছা ইআইডিএল আমি আবার খুব ইজিলি আপনাদেরকে বলে দেই ইআইডিএল হলো দুইটা এসবিএ লোন ওকে স্মল বিজনেস লোন যেটা কেয়ার সেক্টর আন্ডার থেকে এই ফান্ড গুলো অ্যালোকেশন হইছে ইআইডিএল এর দুইটা অংশ একটা হলো আপ টু 10000 ডলারস যেটা হলো গ্রান্ট যেটা ফ্রি হবে बेस्ड অন দা এমপ্লয়িজ এন্ড সো অন এন্ড সো ফর্থ এন্ড আপ টু 2 মিলিয়ন ডলার অরিজিনালি কথা ছিল বাট এখন বিজনেস গুলোকে আপ টু 150000 ডলার দিচ্ছে তো তাহের ভাই যেগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন বেসিক্যালি অনেক হতবা উবার অপারেটর আছেন বা ইয়েলো ক্যাব অপারেটর আছেন যারা এই লোনটা পাইছেন আপ টু बेस्ड অন দেয়ার ইনকাম এন্ড সো অন এন্ড সো ফর্থ কেউ কেউ 24000 পাইছেন কেউ কেউ ইউ নো 36 40000 ডলারস পাইছেন এখন क्वेश्चन লাগি টাকাটা আমি কিভাবে খরচ করব এখন কিছু কিছু নিউজ আসছে যে আপনি ইউ ক্যান পে অফ ইওর এক্সিস্টিং ডেট এন্ড সো অন এন্ড সো ফর মনে করেন আপনার একটা গাড়ি আছে আপনি কিন্তু এটা গাড়ির ডেট আপনারা দিতে পারবেন না আমি জানি অনেকেই এটা কনফিউশন করতেছেন আপনি ইআইডিএল থেকে টাকা পাইছেন এই টাকা দিয়ে আপনার যে এক্সিস্টিং কার আছে কারের ডেট আপনারা দিতে পারবেন না আপনারা চাইলে আরেকটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারবেন না দিস দিস লোন ওয়াজ গিভেন টু এক্সপেডাই টু 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 হেল্প ইউ উইথ দ্য 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 ব্যাড সিচুয়েশন দ্যাট দ্যাট ইউ আর ইন রাইট নাও এখন কি কি করা সম্ভব প্রথমত এই লোনটা কি এই লোনটা যারা যারা পাইছেন যারা যারা 1000 ডলার পাইছেন এটা কিন্তু বেসিক্যালি আপনারা গ্রান্ট পাইছেন ওইটাতে আপনারা কিছুই দেয়া লাগবে না এটা গ্রান্ট আপনি এটা ফ্রি পেয়ে যাবেন বেসিক্যালি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং সো আমি একটা কোশ্চেন এখানে দেখছি যে ভাই আমি 1000 ডলার পাইছি আমি কি করব এখন আমি উবার ড্রাইভার না সো দ্যাটস ফাইন বিকজ ইউ আর স্টিল গোইং টু ডু এ স্কেডিউল সি নেক্সট ইয়ার সো অ্যাজ অফ 2020 ইউ আর এ স্কেডিউল সি অপারেটর ট্যাক্সি অপারেটর সো ইউ শুড বি ফাইন আচ্ছা এখানে এইটা 30 বছরের লোন দিছে এখানে এখানে আপনার 12 মাস কোনো পেমেন্ট নাই আচ্ছা আপনার 3.75 লোন ইন্টারেস্ট রেট আর আপ টু 25000 ডলার পর্যন্ত কিন্তু এটা কোনো কোলাটারাল নাই সো देयर इज नो গ্যারান্টি ইফ দোজ দোজ অফ ইউ হু ওনস বিজনেসেস এন্ড গট আপ টু 150000 ডলার এবং ওভার 25000 ডলার এটা কিন্তু আপনার পার্সোনালি লায়াবল সো এখন একটা জিনিস আমি বলি আপনারা এই যে টাকাটা পাইছেন যেভাবে ইচ্ছা ওইভাবে খরচ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কেউ আসে আপনাকে ধরবে না বাট যদি আপনারা অডিটে পড়েন তখন আপনাকে সাবস্টেনশিয়েট করতে হবে যে এই টাকাটা আপনি কি খাতে খরচ করেছেন তো আপনার যে কন্ট্রাক্ট আছে দিস ইজ এ কন্ট্রাক্ট উইথ এসবিও বেসিক্যালি উইথ দ্য ফেডারেল गवर्नमेंट दैट এই খাতে আপনি খরচ করতে পারবেন এই খাতগুলো কি কি রেন্ট মর্গেজ আপনি মনে করেন গাড়ি ক্ষেত্রে যদি বলি গাড়ি যে আপনার যে রেন্ট যদি করে থাকেন অথবা ইউটিলিটিস সরি মর্গেজ যে যারা দিছেন এটা কিন্তু দিতে দিতে পারবেন ওকে ইউটিলিটিস পেরোল আপনার যারা যারা ব্যবসায়ী পেরোল এবং আদার বিজনেস रिलेटेड এক্সপেন্সেস আচ্ছা এখন উবার অনেকগুলো क्वेश्चन আছে উবার আমি উবার অপারেট করতেছি আমি লং দিয়ে কি করব প্রথমত আপনারা যদি পিপিপি লোন পান অথবা ইআইডিএল লোন পান আরেকটা অ্যাকাউন্ট করবেন ওই অ্যাকাউন্টে এই টাকাটা ট্রান্সফার করে দিবেন নাম্বার 1 
লোন আপনি এনি টাইম আমি এই টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতে পারবেন এবং আপনার মান্থলি চার্জটা হবে না সো আপনি এনি টাইম ফেরত দিতে পারবেন আচ্ছা এখন এখানে এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে ফেলি যে ইআইডিএল এর যে রেন্টালের ইস্যু আমাদের ভাই বোনেরা অনেক জিজ্ঞাসা করতেছে ভাই আমার একটা দুই ফ্যামিলি হাউস আছে বা থ্রি ফ্যামিলি হাউস আছে আমি এখানে রেন্ট গুলো পাইতেছি না মানুষজন আমার অ্যাডভান্টেজ নিতেছে আমি এখন কি করব কোন ধরনের যেহেতু ইআইডিএল আগে বন্ধ ছিল আমরা এটা নিয়ে বেশি কথা বলি না এখন ইআইডিএল আবার ওপেন হইছে কতদিন ওপেন হইছে আমরা জানি না কিন্তু আপনারা যদি যদি রেন্টাল প্রপার্টি ওন করে থাকেন মানে স্কেডিউল ই ফাইল করে থাকেন ওকে রেন্টাল আগে এসবি এর আন্ডারে সাধারণত স্কেডিউল ই is considered a passive income but because of the care set one ke jehetu rent paitechen na eitake eidl e apni eitar jonne pete paren for the lost revenue so apnar jodi rent na pe thaken ebong apnar jodi usually schedule e theke thake mon kor apnar dui family ba tin family house ek family te apni thaktechen ebong ek family ba dui family apnar rental ache oitar jonne apni eidl er jonne apply korte parben very simple form again sba.gov theke apni kore felte parben etar jonne apni a lost revenue jonne lost je taka ta apni pacchen na etar jonne apni apply korte parben इनजिबल আপনারা কিন্তু এক্সপেন্সিভ অফ ফ্যাসিলিটিজ অর অ্যাকুইজিশন অফ ফিক্সড অ্যাসেটস আপনারা করতে পারবেন না দিস ইজ এনিজিবল ইউ ক্যানট ডু দ্যাট ইফ ইউ গেট মেজর রিপেয়ার এন্ড রিপ্লেসমেন্ট অফ ফিজিক্যাল ড্যামেজেস ইউ ক্যানট ডু দ্যাট রিফাইন্যান্সমেন্ট অফ দ্য লং টার্ম ডেট হোয়াট ইজ আ লং টার্ম ডেট এক বছরের উপরে যদি একটা ডেট থাকে তাহলে এটা কি আপনি পে অফ করতে পারবেন কিনা আপনি পারবেন না সো আই উইল আর্জ ইউ গাইস টু গো বাই দ্য বুকস অন দিস এন্ড বিকজ যে টাকা যদি আপনি কোনোভাবে অডিটে পড়েন এবং ওরা যদি দেখে যে আপনি মানে রং খাতে এই টাকাটা ইউজ করছেন দেন দিস লোন ইজ গোইং টু বি কলড রাইট অ্যাওয়ে তার মানে আপনি এই টাকাটা সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে ওকে আচ্ছা এখন আপনি যদি চান এন্ড ইউ ওয়ান্ট টু বি ক্রিয়েটিভ এন্ড সে ওকে ইউ আর রিলোকেটিং ইওর রেস্টুরেন্ট ইউ আর রিলোকেটিং ইওর অফিস এটার জন্য আপনি এসবি এ থেকে পারমিশন নিতে পারবেন টু হ্যাভ দ্যাট ইউসেজ সো আপনি কিন্তু এসবি কে সিল अप्लाई করতে পারবেন ইমেল দিতে পারবেন যে আমি এটা এই করতে যাচ্ছি আমাকে কি अप्रूव করবে কিনা সো বেসিক্যালি দিস ইজ এ ব্যাংক সো ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর দ্যাট পারমিশন शिप आ তারা কিন্তু তাদের নেট ইনকামের যে স্কেডিউলটা আছে লাস্ট এর যে নাম্বারটা নেট ইনকামই কিন্তু আপনার ইনকাম আপনার নিজের পেরোল সো আপনি যদি পিপিপি তে আপনি পুরোটাও যদি টেকেন করে থাকে নিয়ে থাকেন আপনার অ্যাকাউন্টে টেকনিক্যালি ইউ আর ফাইন ইউ আর গোইং টু বি ওকে টু টেক দ্য এন্টায়ার মানি এন্ড যখন আপনি ফরগিভনেস এর জন্য अप्लाई করবেন তখন আপনি বলবেন যে দিস ইজ মাই ইনকাম আই মিন দিস ওয়াজ মাই অরিজিনাল ইনকাম আই টুক দ্য পিপিপি লোন ফর মাই ওন পারপাসেস তখন আপনি যেভাবে ইচ্ছে ওইভাবে টেকনিক্যালি খরচ করতে পারবেন হাউএভার এখানে যদি এটা এবং এটা এখন ট্যাক্স ফ্রি এখন পর্যন্ত আনলেস আইআরএস শোস এনি নিউ গাইডলাইন সেইং দ্যাট देयर इज गोइंग टू बी अम दिस इज गोइंग टू बी ट्याक्सेबल बिकজ इट्स इट्स अ मनी दैट वाज फॉर गिवन सो वी डोंट नो दैट यट थैंक यू सो मच আব্দুর রহিম চৌধুরী জাকির আপনাকে একটা প্রশ্ন আছে যে অনেকে যেমন ধরেন আপনি আপনার বিজনেসের নামে যে লোন নিয়েছেন সেই লোনের টাকা দিয়ে বা সেই লোনের অর্থ দিয়ে যদি আপনি আপনার বিজনেসের নামে কোন প্রপার্টি কিনে এটা কি লিগ্যাল again this is a specific one uh, information as to that this is a straight no if you go to sba.gov if you look at your your contract specifically it says you cannot spend that money for expansion eta karon ta ki e taka ta dicche kintu amader hotot kore byabsha gulo baranor jonno na amader taka ta dicche amader ei bipoder time ta geche ei bipoder time ta amra jete par hoyte pari ekhon it's a very good by the way ppp uh, and eidl was a very very great plan for the businesses for the for ekhon uh, onek loke এই টাকাটা পাইছে এখন বুঝতে পারতেছেন আমি কিভাবে ইউজ করব ভাই আপনারা কিন্তু কাগজপত্র নিয়ে একটু বসেন বসার পর এইটাতে কিন্তু খুব सिंपली লেখা আছে আমার কথা শোনা লাগবে না আপনারা sba.gov এ যাবেন আপনাদের যে কন্ট্রাক্ট আছে এই কন্ট্রাক্টে ওয়ান কুইকলি আপনি লিখে ফেলবেন তাহলে কি হবে যদি আপনি কখনো এইটাতে অডিটে পড়েন কারণ এখনো তো জানতেছি না আমরা কতগুলো অডিট হবে হয়তো কোনো অডিট না হতে পারে কোনো অডিট না হলে আপনি যে কেউ ইচ্ছা হবে টাকা খরচ করেন যদি অডিট হয় তখন যাতে আপনি রেডি থাকেন বেসিক্যালি সো এক্সপ্যানশন অফ দ্য বিজনেস ইজ ইনএলিজিবল ফর দিস লোন 
আমরা পরে আলোচনা করব আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে পরে আলোচনা করব যে যদি কেউ টাকা অন্য কোনো কাজে ইউজ করে তাহলে পেনাল্টি কি হতে পারে বা এটার কি ধরনের তো আমি কুইকলি বলে ফেলি যদি অন্য খাতে ইউজ করে থাকেন স্পেশালি ইআইডিএল এখন এর যে পার যে গাইডলাইন देयर इज বেসিকলি দে আর গোইং টু বি এবল টু কল অফ দা লোন কমপ্লিটলি তার মানে আপনি যদি 100 লাখ টাকা নেন এখন 100 লাখ টাকা দিয়ে আপনি একটা বাড়ি কিনে ফেললেন এখন আপনি ওরা বলতেছে যে বাই পার গাইডলাইন আপনি এটা খরচ করেন নাই ওরা দে উইল কল ব্যাক অল দা লোন এট ওয়ান টাইম তার মানে আপনি বলবে যে আপনি আমার টাকাটা দিয়ে দাও তখন হয়তো আপনার কাছে 150000 ডলার নাও থাকতে পারে সো ইটস এ ইটস এ ইউ নো সো দ্যাটস দা পেনাল্টি এজ অফ অনেক বড় প্রবলেম হবে थैंक यू আব্দুর রহিম চৌধুরী জাকির আমি জনাব নাজমুল হাসান আপনার সর্বশেষ ইজ देयर এনি আপডেটস না আপাতত তো আজকের মত আমরা আরেকটা দিন গেলে আমরা পেজ 2 তে যাব জি সো আপনি যখন আগামী মঙ্গলবার ইলেকশন ইলেকশন ব্যাপারে একটু মেসেজ দিয়েছেন সবাই কি বল কথার বলার ইচ্ছা ছিল সেটা হচ্ছে যে যে ইলেকশনের এই বছর তো একটু ইলেকশন একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কারণ আমরা আমি আজকে জ্যাকসনেরও দেখেছি প্রচুর পোস্টারই এবং পোস্টার হচ্ছে কিন্তু আমাদের ক্যান্ডিডেটদেরকে আমি খুব কমই দেখি তারা হয়তো ফোন ব্যাংক নিয়ে ব্যস্ত এবং আজকে আমি আমাদের কমিটির একজন একজনের পরিচিতি জানলাম যে আমি একটু অবাকই হলাম সেটি হচ্ছে যে আমাদের গসনবর ভাইয়ের শালির ছেলে দেবনি মিক্সের এনএসটি ইলেকশন করছে সানিয়া সানিয়া চৌধুরী জি হ্যাঁ আমি এতদিন জানতাম না যে উনি আমাদের গসনবর ভাইয়ের শালির সে 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 অকাশে ক্যাম্পেইনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিল আজকে যে কথাটি আমি কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে বলে এই অনুষ্ঠানে বলেছি যারা বাংলাদেশী কমিউনিটি রান করছে তারা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটি মিডিয়াকে তেমন ভাবে রিচ করেনি মিডিয়ার কাছে সেভাবে আসেনি একমাত্র আমি মেরি জোবাইদাকে দেখেছি যার সাথে যোগাযোগ ছিল আর কয়েকজনকে পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে দেখেছি বিএপিপি এর মাধ্যমে দেখেছি বাংলাদেশি ভোটাররা তাদের কাছে হঠাৎ করে গত দুই তিন মাসে কিংবা গত এক মাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা আরো এক বছর আগে হলে ভালো হতো আমি মনে হয় যে কমিটি মিডিয়া তাদেরকে হেল্প করতে পারতো বিশেষ করে আমি যখন আজকে জানলাম যে সানিয়া চৌধুরী মিলিটারিতে ছিল কাজ করছে এবং এরা হয়তো বা প্রত্যেক ইলেকশনে যে সবাইকে জিততে হবে তাই নয় কিন্তু যে প্রসেসে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে প্রসেসে তারা যুক্ত হয়েছে এই প্রসেসটা অব্যাহত রাখলে আমার মনে হয় আমার আগামী দিনগুলিতে আমাদের প্রজন্মের অনেকেই উৎসাহিত হবে এবং যে কোনো ইলেকশনে হার জিত অবশ্যই আছে কিন্তু সে তার চাইতে বড় কথা যে কমিটি আউটরিচটা সেটি খুব মিসিং কমিটিতে এদের আসা উচিত আরো অনেক আগে থেকে ইলেকশনের দুই তিন মাস আগে না সে কথাটা আমি বলার চেষ্টা করছি আর এরা ভোটার ড্রাইভটা দেওয়া উচিত আমাদের কমিটিতে অনেকেই ভোটার হননি নাগরিক হওয়ার পরও এবং অনেকে নাগরিকত্বটাকে ব্যবহার করেন দেশে যাওয়া আসার সুবিধার জন্য কিংবা সম্পত্তির জন্য কিংবা কিন্তু এটা যে তার নাগরিক অধিকার ভোট দেওয়াটা এবং এটা যে প্রয়োজন এই বিষয়টা তারা নির্বাচন করেন তাদের মুখে খুব একটা আমি শুনিনি আমি এটা বলতেই চাই স্পষ্ট ভাবে এই কাজটি তাদের করা উচিত আমাদের কমিটিতে যদি একশো জন নাগরিক থাকে তার ভিতরে একশো জনকে ভোটার করানো উচিত এবং এই প্রক্রিয়া তারা ইলেকশন করবে তাদেরই বেশি করা উচিত বলে আমেরিকানদের কথা না বলেও আপনার জনপ্রতিনিধিত্ব যে এলাকায় আপনি থাকেন সে এলাকায় যদি আপনি ভোট দেন তিনি যেই হোক না কেন তিনি আপনি যখন ভোটার হবেন ভোট দিতে যাবেন আপনার ভূমিকাকে তার স্মরণে থাকবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্য বিভিন্ন স্টেট যেমন জর্জিয়া পেন্সিলভেনিয়া নিউ জার্সি প্রচুর কিন্তু নির্বাচন প্রতিনিধি আছে কিন্তু নিউ ইয়র্কে আমরা এখন কাউকে পাইনি আমরা এখনো উন্নতির পিছনে হাঁটছি আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই যে গোল্ডেন অপরচুনিটি এবার অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিশেষ করে মেরে জোবাইদা জয় চৌধুরী তারপর জোহান এছাড়াও যারা আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যারাই দাঁড়িয়েছেন আমরা আমাদের নিজস্ব লোককে পাঠানোর সময় এসছে আপনারা দেখবেন কিছুদিন আগেও দুইটা বড় ইলেকশনে আমাদের বাঙালি কমিটি অনেক চেষ্টা করছে তাদেরকে জয় করানো জয়ী হয়েছে কিন্তু দি মোমেন্ট দি ইলেকটেড আমাদের কাউকে একটু স্মরণ রাখেনি তার অফিসে আমাদের কোনো অফিস কোনো অ্যাডভাইজার তো দূরে থাকো কোনো পদে ইভেন কি ছোট্ট একটা পদে আমাদের কারো নাই শুধু আমরা চাই আমাদের লোককে পাঠান আমি এখন লক্ষ্য করছি আমাদের কিছু লোক এখনো আমাদের প্রার্থীর বিপক্ষে যারা আছে তাদের পক্ষ নিয়েছে এটা খুবই দুঃখজনক তাদেরকে আমি বিনয় সময় অনুরোধ করব প্লিজ ভোট ফর আওয়ার পিপল স্যান্ড আওয়ার পিপল টু দা পাবলিক অফিস ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ জনাব মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী আপনার সাউন্ড মিউট করা আছে সাউন্ড 
ধন্যবাদ তাহের আমি সেই ইলেকশনের ব্যাপারটা ইকো করব আপনারা সবাই জানেন 23 জুন প্রাইমারি ইলেকশন স্টিল আর্লি ভোটিং টুমোরো স্যাটারডে সানডে তো আমাদের পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট মেরি জুবাইদা সহ আর জয় চৌধুরী সানিয়া বদরুনাহ নিতা অনেকে রয়েছেন আমি আপনাদের বাংলাদেশি যারাই ভোটার রয়েছেন আপনাদের প্রতি বিনিতভাবে অনুরোধ করা দিস ইজ আওয়ার ভয়েস দিস ইজ আওয়ার পাওয়ার is more than the money voting power so go to the polling center and vote for our candidate once our candidates are elected they can be our boys amra ama onek samasya niye bukteche amader jamaica masjid er onek issue ache amra onek re call korte hoy dorte hoy amader jodi keu state senator hoy state assembly man hoy council man hoy bibhinno democratic leadership e hoy ton amra we can reach them and their phone call is more valuable than our phone call so i um, my humble request each and every bangladeshi that an azmul bhai bolchen onek bangladeshi royechen citizen but not the registered voter so i ask everyone there is still time if you don't uh, register before the general election please register be a voter ar apnara jara voter royechen amader mary dubai da sho shobai ke ei 23 tariker primary theke vote den inshallah amra asha kori এবং আমাদের বুক পরিচালক যে একজন দুজন যদি এবার প্রাইমারিতে আসেন ইনশাআল্লাহ আসলে তারা ইলেক্টেড হবেন ইনশাআল্লাহ দিস ইজ এ ডেমোক্রেটিক স্টেট দিস গুড অপরচুনিটি थैंक यू তাহির ভাই ডক্টর সিদ্দিক রহমান আপনার সাউন্ডটা মিউট করা আছে আপনার সাউন্ডটা মিউট করা আছে ডক্টর সিদ্দিক আপনার সাউন্ড মিউট করা ডক্টর সিদ্দিক রহমান माइनरिटी আর আমরা যে কাসিও বলেন বা বিভিন্ন যারা যারা আমাদের আমরা আগের বার অনেক হেল্প করেছি যাদেরকে ওনারা কিন্তু আমাদের অফিসগুলোতে আসছে আমাদেরকে ভিজিট করছে এরপরে কিন্তু একবারও ওনারা আসে নাই আমাদের সাথে কথা বলে নাই এটা আমাদের মনে রাখা উচিত ভোটের সময় শুধু আমাদেরকে ভিজিট করলে হবে না আমাদের বাঙালিরা যদি এটলিস্ট মানে প্ল্যাটফর্মে যায় আমরা তো এটলিস্ট ওদের ভাষা গিয়ে কথা বলতে পারবো ওদের সাথে ফোনে কথা বলতে পারবো সো আই থিং দ্যাটস সামথিং টু বি মাইন্ডফুল অফ আর আমি একটা জিনিস বলি अबाउट লোনস এন্ড অল দিস अदर থিংস আই থিং এজ এ কমিউনিটি আমরা এনাফ শিক্ষিত অন্যান্য কমিউনিটি থেকে আমাদের নিজেদের একটু পড়াশোনা করা দরকার নিজেদের একটু জানা দরকার এগুলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুধু নিউজের উপরে আমাদের শুধু রিলাই করলে চলবে না এগুলো বিষয় নিয়ে সো আই থিং লেটস ডু দ্যাট ইনশাআল্লাহ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ডক্টর সিদ্দিক রহমান প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম আবার আপনাদের সত্যি আলোচনাটা খুব সুন্দর হয়েছে তাহের ভাই আপনাকে সত্যি অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর জিনিস নিয়ে এই টপিকস গুলো আলোচনা হয়েছে আমি বিশেষ করে ইলেকশনের ব্যাপারে সবাই এনকারেজ করতেছি 23rd ডেতে যেন সবাই আমরা পার্টিসিপেট করি এবং পিপিপি সম্পর্কে যে সুন্দরভাবে তিনি এক্সপ্লেইন করেছেন এবং আমাদের মসজিদের ব্যাপারেও যে জিনিসটা আপনারা মসজিদে সব মসজিদে আস্তে আস্তে করে ওপেনিং হইতেছে আপনারা অধৈর্য হবেন না আপনারা ফেস মাস্ক অল কাইন্ড অফ ইন প্রোটেক্ট পিপিপি ফর ই নিয়ে প্রোটেকশন গিয়ার নিয়ে আপনারা মসজিদে আসবেন ফেস মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিসটেন্স এগুলি আপনারা ঠিকমতো বজায় রাখবেন আমাদের একটাই মূল উদ্দেশ্য হবে যে এই ভাইরাসটা যেন স্প্রেড আর না হয় এবং নাজমুল ভাই খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করেছেন যে বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেট ইজ ভেরি ডুইং ভেরি নাইস বিকজ অফ দা आवर গভর্নর এন্ড आवर মেয়র তাদের এই সুন্দর পদক্ষেপের জন্য এই নিউ ইয়র্কটা সত্যি কথা আস্তে আস্তে এটা যত এফেক্টেড হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাট এটা রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে এবং আমরা তাদেরকে কোঅপারেশন করতেছি আপনারা সবাই কোঅপারেশন করবেন এনে ভয়াবহতা আমাদের মধ্যে আর যেন ফিরে না আসে ইনশাআল্লাহ थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट थैंक यू जनाब ফিরোজ আলম ফিরোজ আহমেদ সরি জনাব মনজুর আহমেদ চৌধুরী ডক্টর সিদ্দিক রহমান জনাব নাজবুল আহসান আব্দুর রহিম চৌধুরী জাকির আপনাদের ধন্যবাদ পর্দার অন্তরালে আমাদের সামিউল ইসলাম আছে তাকে ধন্যবাদ সে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আজকে পর্যন্ত আগামী কাল রাত 9টায় আবার আমরা সবাই বসব সবাই কথা বলবো আমাদের সমস্যা নিয়ে এবং সমাধান ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন এবং টাইম টেলিভিশন সাথেই থাকবেন খোদা হাফেজ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ